വെൽക്കം ടു ടോഷ്മാസ് കിച്ചൺ ഞാൻ കുറച്ച് നിങ്ങളിപ്പം എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കുറേ വീഡിയോസിലൂടെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പം നിങ്ങളെ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മദ്രാസി ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കനാണ് അപ്പം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ചിക്കനൊക്കെ മിക്ക വീടുകളിലും തന്നെ വാങ്ങി കറി വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കാതെ നമുക്ക് എപ്പോഴും മാറി മാറി ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിൽ വയ്ക്കുമ്പം നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആവും അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വയ്ക്കുന്ന മദ്രാസി ചിക്കൻ കറി ഇത് മദ്രാസി എന്നൊക്കെയാണ് പേരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചേർത്താണ് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ വളരെയധികം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനോട് വളരെയധികം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ കോഴിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത് പരട്ടി വയ്ക്കാൻ പോവാണ് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും പുരട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കും നന്നായിട്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ല ഇത് ശരിക്കും നല്ല മസാലയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല ഗരം മസാലയുടെ എല്ലാ ചേരുവകളും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് തിക് ഗ്രേവി ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ റെഡി ആക്കുന്നിടം വരെ ഈ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പുരട്ടിയ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ മദ്രാസി ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീരകം പൊട്ടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സവോള വേണം സവോള ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാല് അല്ലി കുരുമുളക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ഒരു നാലെണ്ണം ഏലയ്ക്ക ഒരു നാലെണ്ണം അതുപോലെ ഗ്രാമ്പു അതും നാലെണ്ണം പെരുഞ്ചീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തക്കാളി ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് തക്കോലം രണ്ട് കഷ്ണം അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി വേണം നമുക്ക് അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ മദ്രാസി ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ചട്ടി ആണെങ്കിലും മതി തീ കത്തിച്ചു ഇനി പാത്രം ചൂടാകുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ജീരകം പൊട്ടിക്കണം ഒരു നുള്ള് ജീരകം മതി ജീരകം പൊട്ടുന്നുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ജീരകം പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കാം ഒരു സവോള അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാല എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ അരയ്ക്കും അപ്പൊ അരയ്ക്കുമ്പം സ്പൈസസും എല്ലാം കൂടി അരച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് വരും അപ്പൊ ഈ സവോളയൊക്കെ നമ്മൾ വഴറ്റിയിട്ട് അരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രേവി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സവോള വഴറ്റുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ഡൈജഷൻ ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ചേർത്താലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ സവോളയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് വഴറ്റാം ഈ സവോള വഴന്ന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണക്കമുളക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പൈസി ആവണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാ ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കറി അപ്പോൾ ഇത് നാല് ഉണക്കമുളകൊക്കെ ചേർത്തു അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പെരുഞ്ചീരകം
ഉപ്പ് പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം എപ്പോഴും ചിക്കൻ കറിക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് സ്വാദ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു രണ്ട് തക്കോലവും ചേർക്കണം ഈ സവോള ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം മൂക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം വഴന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മസാലകളും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കണം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ചേർക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും ചേർക്കാം നമ്മൾ മസാലയുടെ എല്ലാ കൂട്ടും ചേർത്ത് അതായത് കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം ജീരകം ഏലയ്ക്ക കറുവ എന്താ ഗ്രാമ്പു എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് തക്കോലം എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ മുളക് ഉണക്കമുളക് നമ്മൾ ചേർത്തു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് തന്നെ ചിക്കൻ കറി നാടൻ കോഴിക്കറിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് വഴറ്റിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കിനി തീ നിർത്താം എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ ഈ വഴറ്റിയത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചതാണിത് നമ്മൾ വഴറ്റിയ ശേഷം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് തീ ഓണാക്കാം സ്റ്റൗ ഓണാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും പരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനാണിത് ഇത് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവിയിൽ ഇല്ലല്ലോ ഉപ്പ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വേവുന്നത് വരെ മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൺ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ വേവൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചിക്കൻ വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മറ്റാസി ചിക്കൻ കറി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഗ്രേവി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി ഇത് വെന്ത് കാണും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് കണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ട് കുറുകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി തീ നിർത്താം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ കറി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് ഉതിർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ആ നല്ല ചൂട് കറിയിൽ കിടന്നൊന്ന് വാടുമ്പം ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഈ കറിയിലോട്ട് വരും അങ്ങനെ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് പാർത്താം നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് മദ്രാസി ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇതിലുള്ള മസാലകൾ നമ്മളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം പെരുഞ്ചീരകം അതുപോലെ കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക തക്കോലം എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം എത്ര സ്പൈസിയാണ് ആ കറി എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മദ്രാസി ചിക്കൻ കറി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മൾ കേരളൈറ്റ്സിനും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കറിവേപ്പിൽ എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ നാടൻ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ നല്ല ഗ്രേവി ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ചുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അതുപോലെ സജഷൻസൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം